Bonjour Ivana, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cette date du 22 Shvat. Elle est mentionnée dans la Megillah Tanit comme un jour de fête, car c'est le jour où a été abandonné par l'empereur Caligula d'établir, de mettre, d'ériger une statue à son effigie dans le Beth Amigdash. On a fait un jour de fête. Jour de fête aussi pour la ville de Livourne, euh, Livourno, euh, quand en 1742, il y a eu un, il fallait y avoir un, un tremblement de terre qui, a, qui, qui ne s'est pas fait. Eh bien, ils étaient considérés comme un petit, un petit pourri, qui est pour le deuxième pourri de Livourne. Et puis, c'est aujourd'hui le jour anniversaire de la disparition euh, de, notamment, trois, trois grands. Trois grands. Le premier, je citerai le Kotsk Rouvre, Rabbi Menachem Mendel de Kotsk, euh, dont le nom d'origine était Halpern, mais qui a dû changer son nom en Morgenstern, parce qu'il avait soutenu la, euh, la révolution polonaise. Il a dû euh, s'enfuir vers l'Autriche, à Brody, euh, et puis euh, avec son élève, euh, le, celui qui va devenir le rabbi de Gour, qui s'appelait Rothenberg à l'origine, et qui va devoir prendre le nom d'Alter. Euh, ce ce rave qui était issu d'une famille qui n'était pas racidique, euh, va devenir un, un racide en, en rencontrant le voyant de Lublin et notamment en étant l'élève de Rabbi Yakovitz Rak Rabinovitch qu'on appelle le Yudi Akadosh, le, le juif saint et après son, son, son successeur Rabbi Simrabunem de Pchisra euh, Rabbi Kotzkerouf était connu pour euh, euh, ce côté très radical, un peu austère euh, sans compromis, sans demi-mesure il disait vaut mieux être complètement mauvais que être partiellement bon oui, qu'une prière par habitude est inutile c'est le Kotzkerouf Rabbi de Kotzk et un autre maître euh, Hasidi qui était aussi issu d'une famille non racistique, c'est Rabbi Yehuda Leib Eiger qui était le petit-fils Rabbi Akiva Eiger, il est né en 1825, il est en 1888, lui aussi issu d'une famille non chassidique, son père a pris le deuil et a fait les shiva quand il a su que son fils est devenu un chassid. Et il était un élève justement de Rabbi de Kotz que je vous ai cité avant. Et puis, beaucoup plus proche de nous, c'est le jour des jour de Lula, de la Rabbi Tsen Chaya Mushka Schneerson, la... La rabbinite Raya Mushka est née en 1901 et Niftera en 1988. C'était la fille de, du Rayatz, Rabbi Yosef Itzrak Schneerson, le sixième rabbi de Lubavitch, et l'épouse de Rabbi Menachem Mendel Schneerson, le septième rabbi de Lubavitch. Elle portait le nom de Raya Mushka, suivant le nom de son ancêtre, l'épouse du Tsemar Tzedek. Elle s'est mariée à Varsovie en 1928. Ils sont à partir, après habiter à Berlin, puis à Paris. Et la guerre les a poussés à partir aux États-Unis, à New York. Elle n'a pas eu d'enfant, mais, mais elle disait avec beaucoup de tendresse que tous les chassidim, ce sont ses enfants. Excellente journée. Shine, he did. 